हेलो एवरीवन दिस इज वन नौशाद खान वेलकम टू मई चानल ईजी लर्ंग इन डीटेल वे फ्रेंड्स अं मई डिर् स्टूडेंट्स मरी मन टेन्त क्लास फिजिकल सैन को संबंधी इंपारटे क्वेश्चन सिरीज मनमु मरुक मुख्यमंत्री इंपारटे क्वेश्चन डिस्कसा पर्टिकुलर वीडियो सी द क्वेश्चन हियर हाउ डू यू करेक्ट ई डिफेक्ट मयोफिया मयोफिया ई डिफेक्ट ये विधि करेक्टा अड़ा चूँ मर इक मयोफिया डेफिनेशन चुदा फस्ट सम पीपल कैनाट सी आबजेक्ट अट लांग डिस्टनस बट कैन सी नियर बै आबजेक्ट क्लीयरली दिश टाइप आफ् विजन डिफेक्ट इज का मयोफिया आर् नियर सैटेड चूँ मन को मे फार आबजेक्ट मन क्लीयर का चूडले वाल ग्लास यूजू उ सो व विथट ग्लास वार ब्लर मन को वाल कड़ा जरूर बट दे कैन क्लीयरली सी नियर बै आबजेक्ट वितौट ग्लास वालू क्लीयर का वोट आबजेक्ट्स एवं दगर उ क्लीयर का चूडगल बट फार आबजेक्ट दे कैनाट सी वेरी क्लीयरली सो सच टाइप आफ् ई डिफेक्ट इज का मयोफिया आर् का नियर सैटेड नियर सैटेड अटे नियरेस्ट आबजेक्ट क्लीयर का कनपड़ता है अर्थम सो मरी इधर जो डिफेक्ट को रीजन एमी काज आफ् मयोफिया चूदा चूँ काज आफ् मयोफिया मन कुने मुझे मन नाचुल् मन को ई लेंस कोई विषया इकसा चूँ नाचुल् उ मन ई लेंस वे दी स्पेसीफि एग्जाक्ट फोकल लेंथ अने स्पेसीफि अटे चेंजेसन द फोकल लेंथ आफ् दि नाचुल ई नाचुल ई फोकल लेंथ वेरी बिटवी दीन ओक फोकल लेंथ वे इट अबउट टू पाइंट टू सू पाइंट फाइव वीट मध्य मारत उन्मा टू पाइंट फाइव टू सू पाइंट टू सीमीटर्स टू पाइंट टू फाइव सेंटीमीटर्स मध्य आटोमेट अडजस्टू उदी मन कोई बेनिफिट अदे आर्टिफिशियल ई लेंस मन ग्लास यूजे अद फिस्ड वेरे फोकल लेंत कल माला चेंजुस्कुस्त का ई की मत फोकल लेंत यह रे मध्य मारत उन्मा इधे टू पाइंट टू सीचे मिनीम फोकल लेंत अं टू पाइंट फाइव इज मैक्सीम फोकल लेंत मैक्सीम इंतवर चेंजल अदे मिनीम अगर टू पाइंट टू सैवन अन्ट सो इध मन ई को स्पेषल क्यार्टर अन्ट रईट चूँ मरी इकड़ा काज एम चुदाकसारी काज आफ् मयोफिया चुदा सी काज आफ् मयोफिया फर् द पीपल आफ् मयोफिया मयोफिया एवरक उ मैक्सीम फोकल लेंत इज लेस दू पाइंट फाइव सेंटीमीटर्स इंदा चपाँ कदा मन ई को नाचुल् मैक्सीम दाक उ फोकल लेंत टू पाइंट फाइव उ बट फर् द पीपल आफ् मयोफिया हू आर् सफरिंग फ्रम मयो मयोफिया देर फोकल लेंत देर ई फोकल लेंत इकड़ा ई फोकल लेंत ईज मैक्सीम फोकल लेंत ईज लेस दैन टू पाइंट फाइव उठ इपड़े लेस दैन टू पाइंट फाइव मारतादो अब वाली डिफेक्ट रहा जो सो दट द रेज कमिंग फ्रम डिस्टाट आबजेक्ट After refraction through the eye lens, form an image before the retina, as shown in the figure. Now, if you look at the diagram, look at the diagram. But this defect is not only for the eye. But for the object, if you look at the image, if the parallel lines travel out, then the so far object, if you look at the object, then the image is very far away. The object is very far distance. The object is very far away. The light is not traveling. It is traveling after the refraction. सो एंक वन मीडियम नीचे इंको मीडियम रिफ्राशन रिफ्राशन जगह तरह इक चूँ इक मन की इमेज इक फाम अरजल मन कोई रकम डिफेक्ट लेकिन इक रेटीना पैन मन को इमेज अने फाम अवता है अब क्लीयर का मन को इमेज अने क्लीयर का मन नर्व सिस्टम अनलैज्सको क्लीयर इमेज अने कड़ती मैं यह डिफेक्ट वाल चूँ रिफ्राशन तरह इमेज बिफोर रेटीना इक मन को फाम जो फाम अवतम सो अला सदर्भा क्लीयर का दी चूड़े सो वट द रीजन वट द काज फर् मयोफिया अंत बिकाज आफ् दि मैक्सीम फोकल लेंत आफ् द ई लेंस इज लेस दैन लेस दैन टू पाइंट फाइव टू पाइंट फाइव लेस दैन टू पाइंट फाइव अने दिन तरह वार्के रकम डिफेक्ट रावत 
మరి ఈ ఐ డిఫెక్ట్ను ఏ విధంగా కరెక్ట్ చేస్తాము అనేది మనము ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం మరి ఈ వీడియోకి నా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరి మీకు ఉపయోగపడకపోయినా మీ పరిధిలో ఎవరికైతే ఉపయోగపడుతుందని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేయండి రైట్ ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ద పాయింట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ డిస్టెన్స్ అట్ విచ్ ద ఐలెన్స్ కెన్ ఫామ్ అని మీజ్ ఆన్ ద రిటినా ఇస్ కాల్ ఫార్ పాయింట్ ఎం సో మరి ఈవెన్ మయోఫియా డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ డిస్టెన్స్లో వాళ్ళకు క్లియర్గా ఇమేజ్ కనపడుతుంది మరి బియాండ్ దట్ పాయింట్ అయితే కనుక మనకు వాళ్ళకు బ్లర్గా కనపడడం జరుగుతుంది మరి ఏదైతే మనకు మ్యాక్సిమం పాయింట్ ఒక పాయింట్ దగ్గర వరకు వాళ్ళకి అయితే క్లియర్గా కనపడుతుందో ఆ పాయింట్ మనం ఏమంటాం అంటే ఫార్ పాయింట్ అని అంటాం ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ ఎం అనేది ఇక్కడ ఫార్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ చూడండి ద ఐలెన్స్ కెన్ ఫామ్ క్లియర్ ఇమేజ్ ఆన్ ది రిటీనా వెన్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఫార్ పాయింట్ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ మరి ఆబ్జెక్టును మనము బిట్వీన్ ఫార్ పాయింట్ అండ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో మనము ఆబ్జెక్టును ప్లేస్ చేయగలిగితే మనకు ఇమేజ్ వచ్చేసి రిటీనా పైన ఫాలో అవుతుంది ఆ విధంగా మనం క్లియర్గా ఇమేజ్ను చూడగలుగుతాం అనమాట బియాండ్ దిస్ ఫార్ పాయింట్ ఈ ఫార్ పాయింట్కి దూరంగా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంచామనుకోండి అప్పుడు రిటీనా పైన కాకుండా బిఫోర్ రిటీనా ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది బ్లర్గా కనపడము జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత ఇక్కడ ఎల్ అనేటటువంటి ఒక పాయింట్ ఉంది చూడండి ఎల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ వాట్ ఈస్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఫర్ ఏ హెల్తీ అడల్ట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో మరి ఈ డిఫెక్ట్ ఏదైతే మయోపియా డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫార్ పాయింట్ అండ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ను ప్లేస్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి క్లియర్గా కనపడుతుంది మరి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కూడా వీటి మధ్యలో ఉండాలని రూల్ లేదు కదా మరి దూరంగా ఉన్నాయనుకోండి ఏవైతే ఇన్ఫనైట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ను చూడాలంటే మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ను వీటి మధ్యలో తీసుకురావాల్సి వస్తుందంట ఈ ఇది ఇది అనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ ఫార్ డిస్టెన్స్లో ఉంది దీని యొక్క ఇమేజ్ను మనము బిట్వీన్ ఎం అండ్ ఎల్ మధ్యలోకి తీసుకురాగలిగితే అప్పుడు మనకు క్లియర్గా రిటీనా పైన మనకు ఇమేజ్ ఫామ్ కావడము క్లియర్గా కనపడడం జరుగుతుంది మరి ఇది ప్రాక్టికల్గా న్యాచురల్గా దీన్ని తీసుకురావడానికి వీలు కాదు అందుకనేసి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఒక లెన్స్ను మనము యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది మరి దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఏ విధంగా అనేది చూడండి ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి ఈఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ కెప్ట్ బియాండ్ ఫార్ పాయింట్ బిట్వీన్ ఫార్ పాయింట్ అండ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింగ్ డివిజన్ యూజింగ్ ఏ లెన్స్ సో ఇందాక మనం చెప్పాము ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ దీని యొక్క ఇమేజ్ను ఇక్కడికి తీసుకురాగలిగితే దిస్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ని ఇక్కడికి తీసుకురాగలిగితే మరి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ను మనము ఇక్కడికి తీసుకొని రావాలంటే మనం ఏం చేయాలా వీ షుడ్ యూజ్ ఏ లెన్స్ ది ఈ రకమైనటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ లెన్స్ని మనము యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి దిస్ ఇమేజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ది ఐ లెన్స్ సో ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో మరి ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్గా యూజ్ చేసినటువంటి లెన్స్ వల్ల ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఇక్కడ మధ్యలోకి వస్తుంది ఇది ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఐ లెన్స్ ఐ లెన్స్కు ఇది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అంటే వస్తువు ఇక్కడ ఉంది అని వాళ్ళు భావిస్తారు ఇక్కడ ఉందనుకోండి బిట్వీన్ ఎం అండ్ ఎల్ అది వాళ్ళు క్లియర్గా కనపడి రెటీనా పైన ఇమేజ్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో దిస్ కెన్ బీ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ఎ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ను మనము ఇక్కడ యూజ్ చేయగలిగితే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట మరి ఇది ఏ విధంగా కరెక్ట్ చేస్తాం అనేది మనము డయాగ్రామ్ చూస్తూ దీని గురించి ఇంకొంత డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం మరి చూడండి కరెక్షన్ ఆఫ్ మయోఫియా so to correct one's myopia we need to select a lens which forms an image at the far point for an object at infinity mari idini e vidhanga correct chestam ante evaraithe myopia tho suffer avutu untaro mari em cheyala manamu oka lens nu manamu ikkada select cheskovala we need to select a lens edi which ante a lens edaithe undo which forms an image at the far point ikkada ఇక్కడ
सो वी नीड टू सैलैक्ट बै काले टू अचीव दिश मरी जरगा मैं चाहमु बै काले मन यूज चेयलते मैं इमेज मन को रिटर्न पैन एर्पड़ जो चूँक इकडन इला वो रेस एम चूँ रे एक्सप्लेन चूँ की इकड़ इंसीडेंट तरह बै काले विधा रिफ्राशन अने विधा रिफ्राशन जो मरी अच्छे रिफ्राशन चूँ इध चूँ इला चूस्ते दीन ओक रिफ्राशन ये विधा जो सो डवर्जेंट रेस फाम अवता है मैं दीन ओक एक्सटे चूँ एक्सटे विधा इकड़ मीट काव जरूर डवर्जेंट रेस या एक्सटे मीट का इधमेंटे आबजेक्ट इमेज इक फार पाइंट दमेज फाम अ सो फार पाइंट यानी लेदे फार पाइंट अंड लीस्ट डिस्ट आफ् डिस्टिंग विजन वीट मध्य एक्ना आबजेक्ट अने मयोफिया डिफेक्ट उल्लू क्लीयर का कनपन जो एला करेक्टे बै काले यूज वाला इकड़ा इधर इक इला मरी इन इकडन इधे आबजेक्टी इमेज आबजेक्ट इलावल तरह इक रिफ्राशन जी इक इमेज अने फाम का जो विधा मयोफिया मन करेक्ट चयु ओके फ्रेंड्स अंड मई डिय स्टूडेंट्स मरी वीडियो मेक नचिंदे भावस्ना वीडियो कच्चे लाइक चेर चैं मैं सब्सक्रैबी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फर्चिंग दिशो